ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنتكلم النهارده على تسع علامات واعراض لنقص فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 من العناصر الاساسيه اللي بيحتاجها جسمك للقيام بالعمليات المختلفه والحيويه داخل الجسم زي تخليق الحمض النووي او انتاج الطاقه وكمان الوظائف الرئيسيه للجهاز العصبي المركزي وكمان تصنيع كرات الدم الحمراء على الرغم من وجود الفيتامين في العديد من الأطعمة إلا أن نقص فيتامين بي 12 بيكون شائع نتيجة لعدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين بي أو بعض الحالات الطبية أو استخدام بعض العقاقير إن ممكن تأثر لنا على نقص فيتامين بي 12 طيب في الواقع بتشير بعض الإحصاءات والدراسات إن حوالي 20% من الأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن 60 عام دول سواء كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة بيعانوا من نقص شديد في فيتامين بي 12 فما بالك عندنا في الدول العربية يا ترى ايه هي النسبة الطبيعية لفيتامين بي 12 داخل الجسم؟ المفروض ان بتكون اعلى من 300 ملي جرام لفيتامين بي 12 ده تعتبر يعني نتيجة طبيعية، كمان تعتبر المستويات من 200 ل 300 بيكو جرام دول تعتبر على البوردر لاين او على الحدود الناقصة، اما لو ناقص مستوى فيتامين بي 12 عن ال 200 فده يعتبر ديفيشنسي او نقص الفيتامين بي. نظرا لان القدره على امتصاص فيتامين بي 12 بتتناقص مع تقدم العمر وده بيكون اكتر شيوعا للناس الكبار في السن وبرده مش معنى كده ان الاطفال والبالغين او النساء الحوامل او المرضعات ما بيصبوش بنقص فيتامين بي 12 غالبا ما يتم التغاضي عن نقص فيتامين بي 12 ودايما بيشخصوه بشكل خاطئ وده بيرجع لعدم قدرة الاختبارات ان هي تجيب النسبة المطلوبة فعلا او النسبة الاكتوالي لفيتامين بي 12 لان الاعراض بتاع النقص ما بتكونش خاصة لفيتامين بي 12 على حدة ولكن بتكون كمان غلبة بعض الفيتامينز الاخرى واحيانا اذا كنت بتشك في الاصابة بفيتامين بي 12 فمن المهم زيارة الطبيب في اسرع وقت والخضوع الاختبار أحيانا بيتم تشخيص نقص فيتامين بي 12 وتشخيصه بشكل خاطئ لأن ما بيبقاش في اختبارات كتيرة تقدر تقص لنا فيتامين بي 12 فبالتالي لو أنت بتشك أن عندك أعراض نقص فيتامين بي 12 فمن المهم أنك تزور طبيبك المختص عشان تتناقش معاه في الأعراض اللي عندك طب يا ترى ايه هي الاعراض الاكثر شيوعا او التسع اعراض اللي احنا بنتكلم عنهم الخاصين بنقص فيتامين بي 12 اول حاجه ممكن تحسها لو عندك نقص الفيتامين بي 12 هو شعورك بالاعياء او الارهاق لان بتحتاج خلايا جسمك الى فيتامين بي 12 عشان تشتغل بشكل صح فعدم كفاية مستويات فيتامين بي 12 فبيؤدي لنا إلى قلة أو إنتاج خلايا الدم الحمراء الطبيعية فبالتالي بيضعف توصيل الأكسجين إلى الجسم وكمان بيؤدي نقص فيتامين بي 12 أو حمض الفوليك إلى فقر الدم وهو من النوع اللي اسمها ماكروسيتيك أنيميا الحالة دي بتكون خلايا الدم الحمراء كبيرة في الحجم وبتكون غير طبيعية وغير ناضجة وبيحصل طبعا ضعف كمان في تخليق الحمض النووي وكمان ضعف في توصيل الأكسجين فلما جسمك ما يحتويش على ما يكفي من خلايا كرات الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى الأنسجة فمن الطبيعي أن أنت تحس بالشعور بالإرهاق أو الإجهاد تاني عرض ممكن تحس بيه هو الجلد الشاحب او اللون الاصفر للجسم دي علامة اخرى بتشير الى نقص فيتامين بي 12 لان الحالة دي بتسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد فان فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين بي 12 بيجعل بصرتك شاحبة بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الناضجة والصحية في الجسم ويمكن أن يسبب نقص فيتامين بي 12 إلى حدوث حالة بتسمى اليرقان فبيجعل جلدك يعني شاحب وكمان بيحصل بياض للعين أو من هما بيتحولوا إلى لون مسفر كده وما بيكونش صوفي 
وبيكون سبب اللون الصافي الغير الصافي او الشحوف في الجلد نتيجه لارتفاع مستويات البيليروبين والبيليروبين ده بينتج من نفايات تكسير جسمك لخلايا الدم الحمراء ثالث عرض هو الصداع بيؤدي قصور ونقص فيتامين بي 12 الى اثار جانبيه عصبيه وبما في ذلك طبعا الصداع يعد الصداع من اكثر الاعراض اللي تم الابلاغ عنها نتيجه لنقص فيتامين بي 12 سواء في البالغين او الاطفال وبعض الدراسات اظهرت ان الاشخاص اللي بيعانوا بشكل متكرر من انواع معينه من الصداع هم بيكونوا اكثر عرضه لانخفاض مستويات البي 12 في الجسم وفي دراسة حديثة أجريت عام 2019 على حوالي 140 شخص كان نصهم بيعاني من الصداع النصفي ومستويات البي 12 في الدم كانت أقل بشكل ملحوظ من المشاركين أو المصابين بالصداع النصفي مقارنة بالمشاركين الذين ليس لديهم تاريخ من الصداع النصفي كمان وجدوا في الدراسة دول ان حوالي 80% من الاشخاص اللي عندهم مستويات فيتامين بي 12 عالي قليل ما بيصابوا بالصداع النصفي فظهرت الدراسة ان العلاج بفيتامين بي 12 بيحسن من اعراض الصداع النصفي لدى بعض الاشخاص رابع عرض عرض الاكتئاب بيعتبر فيتامين بي 12 ضروريا لعمل الجهاز العصبي المركزي بشكل صحيح وبيؤثر نقص هذه العناصر الغذائيه على طبعا صحتك الجسميه والنفسيه لان بيؤدي انخفاض فيتامين بي 12 الى ارتفاع مستوى حمض اميني بيحتوي على الكبريت وبيساهم هذا العنصر في تطور الاكتئاب عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي وطلف الحمض النووي وموت الخلايا في الجسم فدايما عندك إحساس بالاكتئاب وفي دراسة حديثة أجريت عام 2020 على حوالي 132 طفل ومراهق و89 مصاب بالاكتئاب وحوالي 43 غير مصابين ب إن المشاركين المصابين بالاكتئاب لديهم مستويات أقل من فيتامين بي 12 ومقارنه من الناس اللي هم لا يعانون من الاكتئاب كان مستوى بي 12 كان في الطبيعي او عالي بالاضافه الى اعراض الاكتئاب بتؤدي انخفاض او نقص مستويات فيتامين بي 12 الى حالات عقليه اخرى وتقلبات مزاجيه خامس عرض عندنا هو مشاكل في الجهاز الهضمي شعورك باحساس بالاسهال او الغثيان او الامساك او الانتفاخ او الغازات او دي كلها اعراض للجهاز الهضمي من الممكن ان هي تكون ناتجه لنقص فيتامين بي 12 سادس عرض هو صعوبه التركيز والضعف العقلي كمان الم والتهاب في الفم واللسان وبيكون لونه احمر او ملتهب دي برضو احد اعراض نقص فيتامين بي 12 تامن عرض وهو العرض المعروف جدا للناس اصحاب مرض السكري هو تنميل اليدين والقدمين ودي طبعا نتيجه لاخذ ادويه السكر وخاصه الميتامورفين بيكون سبب في البريفرال نيورايتس او التهاب الاعصاب الطرفيه بالاضافه بقى الى اعراض اخرى زي تقلصات العضلات ضعف العضلات آه كمان دي كلها من الحاجات الرائجة لنقص فيتامين بي 12